Fleisch und nicht Fleisch. Das ist eine Entscheidung, wo wir uns positionieren müssen. Theke und Online ist eine Entscheidung, wo wir uns positionieren müssen. Nicht immer treffen wir diese Entscheidungen nur aus der Vernunft heraus. Manchmal drückt es auch irgendwo. Beispielsweise, wenn uns die Mitarbeiter fehlen für die Öffnungszeiten, die wir gewohnt sind, dann denken wir ganz anders über einen neuen Mix der Vertriebswege nach. Und bei Chefinnen und Mitarbeiterinnen habe ich ein Sternchen reingemacht, ein Sternchen, das ich mir sonst ach, an sich schon wieder abgewöhnt habe. Aber ich habe es hier reingemacht, um das Thema zu unterstreichen. Ich beginne meinen kleinen Einführungsvortrag mit einer Tiergeschichte. Vor 150 Jahren lebten die Amseln nur im Wald. Dann wurden die Menschen mehr, die Städte wurden größer, die Wälder wurden kleiner. Die Amseln gewöhnten sich an die Städte und sie erkannten, dass die Städte auch Vorteile haben. Und heute leben zehnmal mehr Amseln in den Städten als im Wald. Diese Geschichte, der Text ist von der ZDF-Homepage. Ich glaube, dass diese Tiergeschichte über Anpassungsfähigkeit, über Anpassungsfähigkeit an neue Gegebenheiten ein guter Einstieg ist zu dem Nachdenken, zu den fachlichen Themen, die ich Ihnen hier mitbringe. Ich möchte Ihnen zunächst mal drei sehr motivierende Erlebnisse mitbringen. Der Herr, der hier abgebildet ist, ist ein früherer Lidl-Manager. Und dieser Lidl-Manager Bernhard Klein kaufte mit seinem privaten Kapital einen Fleischereifilialisten, <lacht> nämlich Oskar Zeb in Reutlingen. Mit 26 Filialen, acht Monate später, eröffnet er Filiale 27, 28, 29, übernimmt dabei auch die renommierte Metzgerei Geidern Knamm in Ulm und Neu-Ulm, schließt dann seine schwächste Filiale. Wichtige Kennzeichen dieses Unternehmens, dieses Mannes, er ist orientiert am Handwerk. Alle Vorbehalte, die man gegenüber jemanden haben kann, der aus dem Discount kommt, sind bei ihm nicht begründet. Er hat einen Aktionsradius für Filialen von 80 Kilometern und er sucht Kooperationen. Im Gespräch mit mir, aus dem ich ein Interview mit der AFZ gemacht habe, hat er gesagt, ich kann doch nicht alles alleine machen. Fleisch und nicht Fleisch. Ich möchte Ihnen das zunächst einmal mit dem Marketing-Analyse-Dreieck zeigen. Hier oben in diesem Dreieck stehen veränderliche Erwartungen einer ausreichend großen Gruppe von Kunden. Das ist einfach auch die Frage, welche Kunden sind unsere Zielgruppe? Von welchen Kunden wollen wir etwas? Vielleicht sind wir Produktspezialisten oder Kundenspezialisten, die sich sagen, ach, weißt was, die Menge Fleisch, die in Deutschland gegessen wird, die ist mir doch egal. Mich interessiert die Menge Fleisch, die über meine Theken verkauft wird. Und damit bin ich bei einer ganz anderen, viel kleineren Zielgruppe von Menschen. Es geht bei dieser Frage, Fleisch oder nicht Fleisch, um die Alleinstellung und um die Abgrenzung von Wettbewerbern. Was machen die anderen? Und vielleicht schaue ich mir manchmal so ein Produkt an, so ein fleischloses Produkt. Und dann probiere ich es vielleicht und danach sage ich mir, jetzt weiß ich, was ich nicht machen will. Aber vielleicht schaue ich mir auch ein anderes Mal ein Produkt an, und ich sage mir, naja, 
wenn ich das noch besser machen kann als die, dann habe ich vielleicht eine Chance im Markt. Und es geht natürlich darum, und das ist uns emotional sehr nah, es geht um die Wahrung der eigenen Identität, der Einbringung der eigenen Stärken, Techno Technologien und Zutaten. Dort, wo wir irgendetwas ohne Fleisch herstellen, dort haben wir alle den Moment, wo wir einen kurzen Moment nachdenken und uns fragen, bin ich dann noch ein Metzger? Werden mich die, die immer gerne bei mir als Metzger gekauft haben, werden die mich dann weiter noch als Metzger sehen? Oder werden sie sagen, ach komm du, jetzt spinnt er. Jetzt macht er irgendetwas ganz Verrücktes. Diese Balance steckt in dieser Frage. Der Wahrung der eigenen Identität. Und natürlich kann ich die eigene Identität im Laufe meines Lebens, im Laufe meines geschäftlichen Lebens auch immer wieder neu definieren und kann sie ein bisschen verändern. Wir alle, die wir hier sitzen, haben uns im Laufe unseres Lebens ein bisschen verändert. Und das, was mein Großvater gemeint hat, dass ein Metzger ist, das ist heute eben auch etwas ganz anderes. Ich beschreibe Ihnen hier zwei fachliche Handlungsoptionen, und was mir immer gut gefällt, wenn ich Handlungsoptionen beschreibe, generell in der Beratung, am liebsten ist es mir immer, wenn man sie beide ergreifen kann, wenn man sich nicht entscheiden muss. Eine Option ist, das Fleisch noch besser machen. Und zunächst mal für die vielen bewussten Fleischesser, und das ist die Mehrheit unserer Kunden, das ist auch die Mehrheit in unserer Gesellschaft, also die erste Option ist, das Fleisch noch besser machen, für die bewussten Fleischesser noch attraktiver werden. Und meine Damen und Herren, und jetzt bitte ich um Ihren ganzen Ernst für diesen Satz und Ihre ganze Aufmerksamkeit. Ich möchte mit Ihnen zusammen das Fleisch und das Recht der Menschen auf Fleisch dauerhaft verteidigen. Das wird genügend angegriffen und es wird genügend gehetzt gegen das Fleisch. Wir alle, wie wir hier sitzen, leben vom Fleisch. Die meisten von uns leben über ihr ganzes Leben hin schon vom Fleisch. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, das Fleisch zu verteidigen. Und es gibt ein Menschenrecht auf Fleischessen. Wer das anzweifelt, soll sich die Menschheitsgeschichte und die Evolutionslehre und den Zusammenhang von Menschheitsentwicklung und Fleischessen ansehen. Es gibt ein Menschenrecht auf Fleisch und wir wollen das verteidigen. Wir lassen uns das nicht kaputtreden von irgendwelchen linken NGOs. Das Recht der Menschen auf Fleisch. Und wir werden gleichzeitig Dinge verbessern müssen. Tiergenetik, Haltung und Herkunft. Meine Damen und Herren, irgendwann wird vorgeschrieben sein, dass auf Fleisch die Haltungsstufe gekennz gekennzeichnet werden muss. Und die blödeste Frage, die es momentan an Fleischstecken gibt, ist natürlich die, welche Haltungsstufe ist das denn? Wenn wir diese Kommunikation isoliert mit Haltungsstufe führen, werden wir im Vergleich mit dem Lebensmitteleinzelhandel, der die Haltungsstufen erfunden hat und der Gesetzgeber hat sie übernommen, dann werden wir in diesem Vergleich verlieren. Deswegen müssen wir überall dort, wo wir Haltungsstufe kommunizieren, zusätzlich kommunizieren, was machen wir darüber hinaus alles. Eine Tatsache, wir als Metzger haben... Und jetzt sind wir da bei der zweiten Option. Wir als Metzger haben die übergreifende Kompetenz für Genuss. Und zwar egal, ob mit Fleisch, mit weniger Fleisch oder ohne Fleisch. Wir haben die Kompetenz für Genuss. Ja, und ein paar Mal war ich auch von dem Thema Fleisch und Nichtfleisch überrascht. 
Vor ungefähr sechs, sieben Jahren sagte ich zu Carsten Schmidt von der Metzgerei Zinniger Schmidt in Rheinböllen, habe ich gesagt, lieber Herr Schmidt, nach meiner Einschätzung, Sie werden der letzte Metzger in Deutschland sein, der irgendetwas mit Fleischersatzprodukten macht. Weil der ist so, Michael Keller, du kennst ihn, der ist so traditionell Metzger, Jäger, handwerkliche eigene Schlachtung. Der, der macht das so toll und so traditionell, dass ich mir gedacht habe, das wird der Letzte sein. Letztes Jahr rief er mich an und sagte, nur weil sie mich manchmal da so gelobt haben, wir haben jetzt zwei neue Produkte in unserem Sortiment. Das eine heißt, heißt Chili Sin Karne, also ein Chili Con Karne ohne Fleisch, auf der Basis von Sonnenblumenkerne. Und das andere ist eine vegetarische Bolognese. Auch das ein Zeichen für die Beweglichkeit auch derer, die in ihrem ganzen geistigen Grundgerüst ganz stark in der Tradition des Metzgerhandwerks hängen. Veränderung Nummer zwei, Theke und Online. Wir brauchen einen Mix an Vertriebsformen. Da kann gerne ein Ausrufezeichen dahinter stehen. Es geht also nicht, so ähnlich wie bei der Frage Fleisch oder nicht Fleisch, es geht also nicht um ein Ja, Nein. Es geht nicht um so eine Fundi-Entscheidung. Wir machen es oder wir machen es nicht. Es geht um eine gute Auswahl. Dieser Mix kann bestehen aus der Bedientheke, aus dem Angebot von Prepacked. Wir erleben auf Messen, wie sich alles weiterentwickelt. Prepacked und automatisch angeschlossene Verpackung. Die Möglichkeiten einer Vorbestell-App, eines Online-Shops oder einer digitalen Theke. Die gekühlten Kühlfächer. Herr Peter Klassen von der Fleischerei Klassen aus Temmels bei Trier sagte mir, wie ich freue mich heute schon darauf, dass wir an Weihnachten unsere gekühlten Kühlfächer haben, weil wir damit die Abholmöglichkeiten noch mal erhöhen werden. Und es sind die 24-7-Läden hier in Stuttgart, hat Kübler Go von sich Reden gemacht und die Allgemeine Fleischerzeitung hat andere 24-7-Läden auch schon porträtiert und dargestellt. Ich betone aber noch mal eines. Und ich weiß, das, was ich jetzt betone, das mögen Sie eigentlich gar nicht hören. 24-7 wird immer ein Teil in diesem klugen Mix sein. Die allein selig machende Zauberformel, mit der wir alle unsere Personalprobleme lösen können, die ist es nicht. Bei, diesem, bei dieser Frage Theke und Online steht natürlich das Risiko der steigenden Löhne vor allem im Verkauf und der Personalknappheit im Mittelpunkt. Ich empfehle Ihnen allen, vorausschauend höhere Löhne einzukalkulieren. Es gibt kein einziges Indiz, das darauf hinweist, dass die seit mehreren Jahren stark gestiegenen Löhne, ich beobachte das vor allem bei den Bedienkräften, es gibt kein einziges Indiz, dass die stark gestiegenen Löhne im Jahr 2024 nicht weiter steigen werden. Sie werden weiter steigen. Und sie werden Stundenlohngrenzen überschreiten, vor denen es uns mit Blick auf unsere Personalkostenquote heute Angst wird. Sie werden weiter steigen. Wir müssen sie vorausschauend einpreisen. Vorausschauend einpreisen. Wir machen dieses Diversity, weil es einfach eine gute Basis für die Kunden- und Mitarbeitergewinnung ist. Wer offen ist für ein buntes Team, erhält auch eine vielfältige Kundschaft. Wenn ich auf der einen Seite offen bin, dann profitiere ich auf der anderen Seite von dieser Offenheit auch. 
Ich möchte Ihnen diese Frage ganz einfach bildhaft darstellen. Ich habe hier zwei verschiedene Gruppen. Eine Gruppe von Gleichen, fünf Gleiche, auch wenn Sie so wollen, fünfmal mich oder fünfmal Sie. Wir glauben ja alle, dass wir nicht ganz daneben sind und wir sind nicht die Allerschlechtesten, aber fünf Gleiche. Und auf der anderen Seite sind fünf verschiedene, fünf völlig unterschiedliche. Und die Frage, die darüber steht, welche Gruppe wird bestehende Probleme besser lösen? Das Schöne an den fünf Gleichen ist, wir ergeben so eine Fünfergruppe. Liebe Kollegen, es wird kuschelig mit uns. Wir würden uns schnell einig sein. Wir würden uns wenig streiten. Einer von uns wird einen Vorschlag machen und die anderen werden sagen, Kollege, sehr guter Vorschlag. Es wird gut und einfach gehen. Wir kommen schnell zu einem gemeinsamen Ergebnis. Bei den fünf Gleichen kommen fünf Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen, Herkünften, Überzeugungen. Die werden viel, viel länger brauchen, bis sie zu einem Ergebnis kommen. Die werden sich vielleicht auch mal streiten. Aber das Ergebnis wird sein, Gleiche Mitarbeiter, gleiche Lösungen. Verschiedene Mitarbeiter, verschiedene Lösungen. Ich fasse meinen Vortrag in wenigen Punkten zusammen und Sie kriegen vom Deutschen Fachverlag alle Präsentationen, die Sie hier sehen, dann auch zum Nachlesen. Nummer eins, sichern wir uns die eigene Lust am Geschäft wir alle sind Multiplikatoren. Wenn wir irgendwann mal schlechte Stimmung haben sollten, dann wir alleine in der abgeschlossenen Kammer. Suchen wir in Veränderungen unseren Vorteil. Veränderungen sind unser Glück. Kopieren wir den Erfolg der Erfolgreichen. Das ist immer noch das einfachste Erfolgsmodell. Ich schaue mich um, wer macht es denn so richtig gut? Und dem mache ich es nach. Ach, ich könnte Ihnen so viele nennen, wo ich Metzgern empfehlen würde, hinzufahren und nachzumachen. Arbeiten wir an einem dauerhaften Wachstum. Nochmal dieses Bekenntnis zum Wachstum. Es ist eine gute Maxime. Verteidigen wir das Fleisch. In aller Ernsthaftigkeit verteidigen wir das Fleisch. Und gleichzeitig... Öffnen wir uns für Dinge ohne Fleisch. Vielleicht sagen wir uns, egal was die Leute essen, Hauptsache sie kaufen es bei uns. Nehmen wir manche Dinge auch ein bisschen cool und ein bisschen unverkrampft. Schaffen wir einen klugen Mix an Vertriebsformen. Kalkulieren wir heute schon die im nächsten Jahr weiter steigenden Personalkosten ein, Realisieren wir weniger personalkostenintensive Betriebe, sowohl in der Produktion als auch im Laden. Wir brauchen weniger personalkostenintensive Betriebe. Deswegen sind auch all die hier, die Rationalisierung und bessere Abläufe versprechen, wichtige Partner. Werben wir um Mitarbeiter wie früher nur um Kunden. Wir können das. Wir haben es in der Kundenwerbung und im Kundenmarketing bewiesen. Und jetzt übertragen wir die Instrumente aus dem Kundenmarketing auf das Mitarbeitermarketing. Und das war das Thema mit dem Sternchen. Die Vielfalt und Buntheit der Menschen ist unsere geschäftliche Chance. Auch dann, wenn sie manchmal anstrengend ist. <lacht> Sie wollen kein Video mehr verpassen? Abonnieren Sie jetzt den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Weitere Infos zu unseren Themen finden Sie auf unserer Homepage www.gempel.de.